Приветствуем всех любителей хороших качественных джинсов японского денима. Сегодня у нас на обзоре джинсы нового для нас бренда. Бренд-то сам не очень новый, а для многих, возможно, он будет новым. Это Eternal Jeans, модель 811 является классической моделью этого бренда. В общем-то, их базовых моделей у Eternal 2 это 811 модель. Прямая классика, вот если кто-то ищет близко к 501 фасону современному, ну вот, пожалуй, в эту сторону стоит смотреть. Вот, 811. И 883 модель, более узкая, более слимовая, и с точно такого же денима. Сам бренд Eternal появился в девяносто седьмом году. Появился он на базе компании Maeno. Сама компания Maeno занимается производством одежды, если не ошибаюсь, еще с 40-х годов. Так что это делали далеко не новички в своем деле. К особенностям, что стоит отнести. Самая первая и самая главная особенность Eternal – это очень особенный и интересный деним. Он темный, темный цвет индиго, практически чуть ли не черный. Прокрашивается нити более 20 циклов. Сушка и снова прокрашивание, сушка и снова прокрашивание. Вот. Таких циклов у них более до 20, где-то, слышал в некоторых источников, до 28 циклов они так делают. Фейдинг у таких джинсов будет один из самых контрастных, насколько можно, вот между темными частями и затертыми. Это самый максимальный контраст будет. Даже при многочисленных стирках, если стираете, например, часто уже потертую пару, все равно вот этот контраст будет сохраняться между потертыми местами и э, темными. Э, плотность средняя классическая. Э, сами нити, сам деним вот нити скручен достаточно туго. Он не совсем такой вот прям э, мягкий, пушистый. Его некоторое время надо поразнашивать. Э, еще вот посмотрите, вот сама фактура, она идет вот такими вот вертикальными полосами. Вот со временем полосы будут вот эти проявляться больше, вот сама фактура будет более такая вот заметная. Ну их даже вот сейчас видно. Используют они американский хлопок из Калифорнии. По крайней мере, такая информация была. Еще о Дениме. Зачастую внешне вот Деним очень похож на тот, который использует еще другая знаменитая японская компания Flathead. По фактуре на Flathead-овский Деним очень похожа. Вот тоже такие же полосы вертикальные. Тоже очень густой темный оттенок индиго. Тоже сам фейдинг проявляется относительно не быстро, но он очень контрастный, очень темный. А вот Flathead якобы прокрашивает еще больше, они до 30 циклов проводят. А так в целом сама фактура похожа. Вот может быть когда-нибудь видео еще из Flathead сниму, потому что у меня есть пара. По фактуре действительно они напоминают друг другу. Учитывая только единственное, что, что Eternal, они цены держат пониже, в районе где-то 20 тысяч йен за пару, без скидок. Соответственно, со скидками все это будет, будет поскромнее. Как раз тот случай, когда можно получить и интересный деним, и все детали, и сравнительно не такую большую цену, как у других японских брендов, которые работают в том же самой стилистике. Патч с иероглифом «Вечность». В некоторых источниках указывается, что патч изготовлен из овечьей кожи, в некоторых пишут, что он из оленей кожи. Ну, сам патч темный, вот такой коричневый, окрашенный. Кстати, кто стирает джинсы на горячем режиме, 
Боится, что патчи отлетают иногда прямо от температуры. Ну, это крайний случай, я бы не рекомендовал так делать. Но если уж дело до то дошло, вот Eternal, у него патч вообще стойкий. У людей выдерживал даже 100-градусные стирки. Ну, еще раз скажу, это крайний вариант. Без совсем уж необходимости не стоит пользоваться такими зверскими делами. Как правило, все пары Eternal Jeans они почему-то любят выпускать уже стиранные модели, усаженные с заводской фабричной усадкой. Производитель заявляет, что они используют, просто промывают в воде и сушат на солнце на ярком. Но в то же время многие производители используют промышленные сушилки, то есть получая примерно такой же эффект. Джинсы имеют максимально возможную усадку, даже меньше тегового размера бывает. Поэтому, если вы приобретаете OneWash, будьте готовы, что придется немножко постараться прознашивать эти джинсы. И крайне желательно, если заказываете, запрашивайте измерения вот, реальной пары. Так будет гораздо лучше попасть в свой размер и избежать досадных неудобств, когда вещь не подходит по размеру. Потому что какая-то пара может сесть больше, какая-то меньше. Это все достаточно индивидуально. По деталям вот смотрим карман. Классическая форма, пятиугольная, под старый левайс, вот со скрытыми заклепками, вот расширяются здесь строчки, вот они такие вот прям а, видно. И еще Eternal делает здесь тоже вот выпуклый такой вот шов, примерно как и на шлевках. Вот он будет затираться, и здесь будет вот тоже такая вот кон контрастная полоса. Когда-то давно Eternal имели тоже Red Tap в левайсовском стиле ну после судебных исков компании левайс это многие компании изменили японские свою стилистику и используют детали другие не скажу что это так уж плохо они стали более самобытными возможно более интересными многие бренды тап теперь переместился вот на монетный кармашек он вот такого цвета индиго с обратной стороны вот инвертированное такое вот написание. Медные заклепки классические, вот пробиты они с мясом, с брендингом компании Eternal Jeans. Монетный кармашек, вот кромка там подогнутая, классическая красная нить вот вплетена в нее. Все по классике. Болты тоже в стиле Levi's 40 вот такой вот матовый металл. Вот тут тоже написано э, символика марки. V-образная строчка. Все достаточно традиционно. Здесь никаких особых нет упора на какие-то детали. Они, джинсы достаточно лаконичные. Э, я бы даже сказал строгие в плане детали. Основной упор именно на деним. Вот скрытые закулепки Universal. Пошито достаточно аккуратно, при том, что когда вы только получаете пару джинсов, распаковываете ее из пакета, они иногда, вот в OneWash бывает в несколько жеванном таком виде, не бойтесь, разнашиваются они очень быстро, будет, сядут удобно, будут более ровные, интересные, в общем-то они гораздо интереснее выглядят по ношами, чем прямо с пакета. Вот, посмотрите, кромка, вот в селвич сплетена красная нить. Как уже говорил, японские производители никогда не делают особый какой-то акцент, прям, что это именно селвич с дыним. Это подразумевается как само собой разумеющийся факт, не требующий какого-то специального выпячивания. Вот. Давайте еще раз просто фактуру Деним посмотрим. Деним отличнейший. Очень-очень вот густой темный цвет индиго. Вот с такими вот видны вот такие полосы. 
стареть будет красиво. Вот посмотрим, как пристрочена кокетка. Все тут отлично. Ну, джинсы базовые. Если кто-то хочет именно нестированную версию Eternal, для индонезийского рынка выпускалась тоже 811 модель. Она именно в нестированном варианте, кто хочет сам усадить, отличается мало чем, там на мешковине карман только стоит печать и э, разный цвет э, мешковины, там красный и бежевый, и значок стоит на патче, здесь вот по классике, а так вот, стоит она не намного дороже базовой версии, но в всех остальных э, случаях достаточно брать базовую классическую версию Eternal, вы как минимум не будете разочарованы, если главное носить их почаще. Джинсы будут выглядеть отлично и великолепно. Спасибо всем, кто смотрел.